Hello, hello, good evening, everyone. Welcome, welcome, welcome back to our um, last class of this week. For tonight, we are um, going to try and cover the last few topics we have um, on, on availability. We're going to be talking about the present continuous still, but this time we're only going to focus on the questions side of it. Um, so yeah, present continuous and going to on questions. We also have one conversation to cover from that topic um, that is also going to be relevant to the rest of the topic, um, which is um, this time around is messages we tell or ask. So we're going to be doing that. We're going to be working on all that. And uh, yeah, I hope you guys are ready. I hope you, um, you know, you have also being working on the platform. If you have, that's amazing. If you have uh, actually finished it, um, that will be pretty, pretty good. So that means you guys are ready to finish also this module and, you know, continue with the process on the following module, maybe um, later on. But before we go to that, tonight we're going to have, as always, questions. And this time around, we are actually on the last Thursday. And as per usual, on Thursdays, I normally ask about your days or about your weekends, like the things you're planning to do during the weekend. Um, this time around, it couldn't be more perfect because we have the practice of making plans or we have also to talk about questions um, with um, the present continuous or going to. So I'm going to be asking with that structure specifically. Um, on the plans you may have. Bueno, um, muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, en este momento sería bienvenida, ¿verdad? Pero eh, espero que estemos listos para poder eh, continuar con el trabajo. Vamos esta noche a estar hablando, terminar el tema del present continuous y el going to, porque aún nos falta un poco de práctica con lo que serían las preguntas con ese tema. Después de eso, también tenemos eh, una conversación. La conversación no necesariamente es acerca de going to o acerca del present continuous, sino que más bien vamos a estar practicando un poco de lo que sería um, en la otra parte, ¿verdad? Del tema de esta noche, que es... Um, what would it be? It's... Uh, da, 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 messages we tell or ask. Entonces, vamos a estar hablando de eso. Es algo muy comúnmente usado en las empresas o en situaciones en las cuales una persona tiene quizá mayor autoridad que otra. Entonces, eso es algo que también estaremos cubriendo. Pero aprovechando, ¿verdad? Que tenemos eh, fresca la idea, fresco el tema del continuous o los planes, making plans and all that. Vamos a estar practicando un poco las preguntas o al menos um, lo que hemos estado trabajando estos días, que sería utilizar, ¿verdad? El presente continuo o el going to, cualquiera de los que ustedes sientan más. Sure. Sí. Excuse me. Uh, uh, I have a question because exercise 5.4, number 3. Es que okay. tiene dos verbos, teacher. Ya ahorita lo voy a revisar. 5.4, number 3. Y el otro le pongo así, are you, uh, are you going to? Y no, no me sale tampoco, tío. Ok, ya vamos a... 5.11. Primero el 5.4. Ok. 5.4 y 5.11 serían. Ajá. Ok, one sec. Ya estoy aquí entrando a lo que sería esa parte. A ver cuáles van a ser, ¿verdad? Las... Um, este, este es lo que está diciendo usted que vamos a repasar. Ok, muy bien. Um, principalmente, el, ¿cuál ejercicio sería el, el, el problema? Cinco. El número Cinco tres. Punto cuatro, el literal tres. Los otros sí han salido. Que ahí hay dos verbos que, si mal no recuerdo, es un be y un, y un have. Ajá, uh -huh. sí. Um, uh -huh. Yeah. Ya sé cuál es. Bueno, ya vamos a revisar ese. El otro sería el 5. La parte 11. de abajo. La parte de esa misma siempre de abajo. Que Ajá. es usted. Eh, I am going. Creo que es. No me recuerdo. No lo puedo ver ahorita aquí. Ajá. I'm going to es, be. Ajá. I'm going to. I'm going to be. Going to be. Uh -huh. Tampoco ese. Lo hago así y no. Ese. Creo que el problema, bueno, ya ahorita lo vamos a revisar entonces también. Um, yes. 
Muy bien. Ese y el 511 me dijo, ¿verdad? Que era el otro. Sí. Oh, el 511 es, el, es exactamente el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Así que, ok. Entonces vamos a, a revisar eso en un segundo. Um, 5.4 y 5.11. Great. Bueno, pero de momento, como les decía, vamos a tener una pequeña práctica con las expresiones de um, continuous o going to, cualquiera que ustedes sientan más sencillo, ¿verdad? O más fácil para poder usar. Ok, the question is very simple. Yeah, the question I'm going to be asking is not going to be tricky. It's pretty straightforward. And the question is, what are you doing during the weekend? What are you doing during the weekend? If you remember, when we use that structure, we are actually talking about the things that you are planning to do, not the things that you're doing right now, but only the things that you're planning to do. Okay. Um, thank you, Aristides, for sharing that. Um, so, okay. So now we are then going to do that practice. And I'm going to start by asking... Natalia Hueso. So tell me, Natalia, what are you doing this weekend? Yes. Um, hi, teacher. I'm hi. going to. Uh, I'm going to buy a. Uh, a cake. Oh really? Mm -hmm. Is it your birthday or is it any special no. occasion? Yes. The, we have to celebrate a baby shower. Oh. For my neighborhood. Oh, very good. For a woman, for a mujer. Okay. For mi vecina, how do you say? Uh, for my neighbor, for my neighbor. For my neighbor. Mm -hmm. For my neighbor, así nada más. Very good, very good. Okay, so I hope you have fun on the baby shower. Um. Okay, great. What about Rebecca? What are you doing this weekend, Rebecca? Uh, I celebrate uh, my cousin's birthday. Oh, so there are celebrations coming up this weekend. Very good. So um, it will be better. Of course, remember, we're trying to practice the structure. So you can say, I'm um, or we are celebrating. See, ¿sí? celebrating my cousin's birthday. Utilizando el ING, ¿verdad? En los verbos para expresar el, el futuro. Great. Um, in, ca in the case of uh, Jessica, Jessica Rosales, tell me, what are you doing this weekend? Hello, teacher. I'm going to the beach. Okay, very good. So you're <laughs> going to the beach. Great. I hope you have fun. Parece que todos tienen planes para el fin de Miren que bien. Yes. That's great. Okay. Quien no, no tenga planes, invéntese uno. Así que ya desde ahorita están avisados. Nadie me diga que no tiene nada. Um, <laughs> what about... Uh, Rodrigo, Rodrigo Meléndez. Hi. Uh, this Saturday in the morning, I'm mm -hmm. going to, to go to church. Okay. Yes, there we go. So this Saturday in the morning, I'm going to go to church. That is using the going to version. Very good. Very, very good. Um, okay. How about Ana Silvia? What are you doing this weekend? I am staying at home and I am cooking shrimp. Oh, very good. So you're staying at home and, kick, and cooking some shrimps. Great. Um, so how about Sarai Portillo? What are you doing this weekend, Sarai? Okay, we got nothing coming out from Sarai. Um, what about Marco? Marco Ramirez, tell me, what are you doing this weekend? <clears throat> I'm going to study Excel on Sunday. Oh, great. So are you a pro? Like, do you know Excel or is it just that you want to learn Excel? Learn Excel. Oh, very good. Okay, great. Good luck with that. Very, very good. 
Um, how about Francisco? Uh, apart from working, Francisco, do you have what are you doing this weekend? I wanna work. I gonna work all day. You gonna work? You're going to work all day? Yes. Oh, well, that's well, not the best plan for a weekend, but still, I hope you have fun. No. How, how do you say ni modo? <laughs> uh, anyway. Saben que hay, hay otra forma, también podemos decir it is what it is. Esa es otra de las, de las que también pueden, pueden utilizar a la hora de, um, de simplemente expresar resignación. You can say it is what it is. Sí, es lo que hay o es lo que es. It is what it is. Y el más común, ¿verdad? Es el anyway. Anyway, de todas formas. Ok, um, how about uh, Rafael? What are you doing this weekend? I, you have shared a fraction of it, but do you have any other plans for the weekend, Rafael? Well, I am watching TV. I like uh, the UFC. The UFC, oh, cool. So you like um, violence. <laughs> and um and maybe we are um we are mm -hmm. que vamos a ir a pasear. <laughs> no oh, okay, so it. maybe we're going out. We're going out. Cuando my vamos, family, with my family. Ajá, cuando hablamos de pasear, cuando hablamos de salir, o sea, en inglés en realidad eh, no necesariamente, ¿verdad? Existe como esa variedad, porque, o sea, en español decimos vamos a pasear, vamos a salir, en inglés por lo general solo es we're going out, o sea, vamos a, a salir. Ahora, el que hay específico sí es para hablar de salir a cenar, we're going out to dinner or for dinner. Por lo general se dice to dinner. Cuando ustedes van a cenar, están en la casa y le van a, están contando a alguien que van a salir a cenar, we normally use to. We're going, going out to dinner. Pero si es um, como, por ejemplo, eh, con sus familiares, con las personas con las que viven, por lo general se utiliza for. So you can say tonight we're going out for dinner. Sí. O sea, el, el utilizar la diferencia es porque cuando ustedes usan to, le están contando a alguien externo, ¿verdad? Vamos a ir a cenar, ¿sí? Eh, pero cuando utilizamos, utilizamos el for con, los fam con la familia, es porque le están diciendo, vamos a ir um, por cena, por decir así. O sea, no vamos a comer en casa, sino que vamos a ir por cena. We're going out for dinner. Sí, o sea, que vamos a ir a buscar cena, por decir algo. Ok. Um, and uh, we're going to hear from... The last is going to be Alberto Navarrete. So what are you doing um, this weekend? Hello. Uh, Great. What is this? This weekend, um, I don't know. <laughs> I don't have uh, pl plan plans. You don't have plans? Plans? Uh-huh. I, I don't have plans. Uh, Mm, I don't know. Mm, it's, it's, it's stay, I stay in my house. Do you like soccer, Alberto? Yes. yes Are you I watching like a clásico? Ah, ah this, verdad. This week, this weekend. Yes, Sunday at 2 p.m. Sunday, ah. Sunday at 2 p.m. Así que anótenlo, el domingo a las 2. Thank you. Yes. How Thank do you, you. say, Thank por you. quién va? Um, who are you? Hey, esa es una buena. Um, es una es una palabra bien genial, pero ahorita se me olvidó. Who are you? La, la que primera que se me ocurre es supporting, porque esa es otra de las formas que, que se puede usar. Who are you supporting? O sea, es como a quién apoya. Pero hay otra. Rooting. Who are you rooting for? Who are you rooting for? Who are you rooting? Uh, pero déjeme ver si es rooting es así. Uh, rooting for. Ok, one sec, porque me quiero asegurar, no les quiero decir la palabra o oh, escribirla de forma incorrecta. Um, creo que sí. Oh, yeah, rooting for. Es con doble O, rooting for. There we go. So, who are you rooting for? Esa sería la forma. In my case, I'm always blaugrana. I'm always going to be blaugrana. 
So yeah, always Barca. I'm not betting because I'm I don't want to bet. I know it's gonna be a tough game, but I'm always Barca. Así que ya, bueno, mis amigos, algunos sí están apostando. Yo no me quiero meter en eso ahorita porque pues sí, verdad. Um, solamente vi en el gimnasio que estaba bromeando que le dije al, al instructor que le apostaba toda la, la quincena. Eh, yo sé que él no iba a querer porque sabe, tiene miedo, él es super Madrid, pero ajá, tiene miedo el hombre. Así que, yeah, I, I knew he was not going to say yes. If he had, it would be tough because, yeah, I mean, toda la quincena Tayuca, ¿verdad? Pero, I mean, it's going to be a good game, I think. And who are you rooting for, Francisco? Blanco. <laughs> Blanco, yeah, I knew. Sí, también Melissa. Todos los que preguntan, ¿sabe que Yo siempre he tenido esa teoría, que nosotros los del Barça casi nunca preguntamos. Los del Madrid son los que siempre andan ahí de, de fanfarrones preguntando. Hey. Es que siempre es así. Yo cuando estaba en la escuela, así era. O sea, mis compañeros, los que eran del Madrid, siempre andaban preguntando, ¿Quién, ¿por qué más vos? ¿Por qué más vos? Porque los del Madrid como que sienten la vibra de los otros del Madrid. I don't know how, I don't know why, pero siento que así es. That's just my theory. Pero sí, I'm, no, I'm, mí, rooting, I'm rooting for Barça. A mí, a mí me gusta el, 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 el partido de ambos, el partido de ambos, pero en sí me, me inclino un poco más por lo de lo de el Madrid. Sí, no, yo para este fin de semana, I mean, if, if I can share, you know, I'm really excited for this weekend because there are many things happening. For example, it's the beginning of F1. I don't know if any of you guys likes F1, see la Formula 1. So we have the beginning of that, which I'm going to totally enjoy. We have El Clásico Nacional, um, Aguila against Paz. So that's another of the things I'm going to be watching. I mean, probably. Hay feria en mi pueblo, so I'm going to la feria el sábado. So that's another thing. And then el clásico on Sunday. So that it's going to be a packed weekend, I think. Hopefully, it's, it's going to be a good one as, as well. Okay, but after talking about the plans, after talking about the things we have going on, we are now going to help um, one of our teammates with this situation. So we have this one right here. This is um, section number 5.4. And in the exercise number, no, exercise, sorry, number three, we are having some doubts. Remember, in this specific case, um, the instruction is complete the invitations with present continuous use as future. Use the pronoun and the verb in brackets. So here we have normally two verbs. I mean, normally it should be um, one pronoun and one verb. But in this specific occasion, as Claudia was mentioning, we have two verbs. It's not a pronoun and a verb. It's basically two verbs. But uh, by context, we have to find out what is the proper way of using these two verbs. So here, for example, we have we, blank, friends over for a barbecue on Sunday. Would you and your parents like to come? Before we answer that one specifically, we can answer this one. Okay, so this one is a question. Um, and here, you and do are the only options we have. So in the beginning, we have the blank. Anything on Friday night. Do you want to see a movie? So here, ya tengo la respuesta porque anteriormente la había hecho. O sea, me refiero con otros grupos. Pero uh, the proper way to do this will be not necessarily only to add this part, Because remember, every time we're using the continuous or the going to forms to talk about the future, we need to use the verb be. Siempre, siempre, siempre vamos a necesitar el verbo be. Así que siempre que ustedes noten este tipo de cuestiones también, um, tenemos que recordar, ¿verdad? Que no vamos a colocar you doing nada más, sino que sería are you, are you doing? doing? Say, are you doing anything on Friday night? Eso es sencillo, no hay ningún problema con eso. Aquí es donde es cierto, se nos puso un poco complejo porque tenemos los dos verbos al lado, pero no iba a ser nada tan, tan complicado, sino que lo que teníamos que hacer era así. We are having friends over for a barbecue on Sunday. Would you like, would you and your parents like to come? Sí, o sea, simplemente preguntando, ¿verdad? Uh, o más bien, haciendo una imitación. Vamos a tener una barbacoa el domingo. Sí, el domingo, yes, no especifica qué hora, solamente el domingo. 
And then uh, there is the question, will you and your parents like to come? So the proper way will be like this. Are, you, are We are, I mean, yes, we are having, we are having. So that will be the proper way. Okay, now the next one will be this. This is the other section in which we were having a little bit of issues. And here we have the instruction. Complete the, um, the responses with be going to, and then use the verb in brackets. So here, ah, ya lo tengo casi todo, que sad. So it will be, I'm going to be, right? I'm going to be. You can use either of this. You can use it like this. Ustedes pueden usarlo, o sea, contractado o lo pueden usar descontractado, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, sería I am. I am going to be here on Saturday, but not It's Sunday. Him. Sí. I have a question. Okay. Yo ahí tuve una gran duda, no sé si, si es algo que ya todos saben, pero cuando está entre paréntesis, vi, yo lo entiendo como el verbo to be, ¿verdad? Uh -huh. Como arriba. Cuando va solo, ¿qué significa el solo? Uh, estar, sí, ser así. o estar. Puede ser interpretado de las dos formas, ser ah. o estar. Entonces uh -huh. sí puede ir solo, porque yo ahí estaba poniendo... Is, ay, como, el, como el ejemplo de arriba, porque estaba yeah. entre paréntesis. Mm -hmm. Es entendible, es, es por lo que este verbo es tan raro, porque o sea, la forma básica del verbo, cuando siempre uno habla acerca del base form of a verb, la forma básica, es así nada más, be. Y cuando usamos el going to, recordamos que después de going to se utiliza la forma base del verbo, ¿verdad? Entonces eh, sería I'm going to be, así tal y como está acá. Entonces, en los demás lo mismo sería, I'm going to, o bueno, aquí sería my father, entonces no voy a decir my father, I'm going to, ¿verdad? Sino que my father is going to. So my father is going to visit, sí, going to visit my brother at college, but my mother and I are going to be home. Well, my father is going to, remember, we use uh, is for third people. In this case, it is my father is a third person. So we have to use is, is going to, and then we use the verb in brackets, which is visit. So my father is going to visit. Then we have the next one, sorry, I can't, I, and here we are actually going to use am. I am going to work. I am going to work over time tonight. How about tomorrow night? I'm going to work Overtime tonight. Eso lo podemos usar cuando hablamos acerca de uh, que hacemos horas extra. Sí, o sea, voy a trabajar horas extra hoy o esta noche. ¿Qué tal mañana por la noche? How about? Este, uh, si ustedes no sé si ya están familiarizados con esta frase, cuando ustedes quieren proponer una opción, ¿verdad? Para un plan, pueden utilizar esta frase. How about? Sí, how about tomorrow night? Okay, then the next one is, can we go to late, uh, to a late show? Can we go to a late show? ¿Saben ustedes a qué se refiere un late show? ¿O qué significa un late show? Aquí voy a aprovechar de meter un comercial de los de profe de inglés, de los básicos, de los más comunes. No, no voy a traer la radio, ¿ok? No es que voy a poner la radio ahorita, pero... Los profes de inglés, al menos los que yo he tenido, siempre le dicen a uno que cuando uno quiere aprender inglés, tiene que um, ver la tele también en inglés. Yo siempre lo aconsejo, pero no significa que todo lo tiene que ver uno en inglés, ¿verdad? Yo recuerdo que mis maestros, lo primero que siempre me dijeron era, mira Friends, mira Friends, vayan y vean Friends. Sí, o sea, es cierto, algunas personas les ayuda porque tienen muchas frases, ¿verdad? Que son idiomáticas y que son cosas, pues, de la vida diaria. Así que sí, sí sirve, no les estoy diciendo que no. Pero también recuerdo que habían otros que nos hablaban acerca de los late shows, que uno tenía que ver los late shows sí o sí. Y pues a mí al principio se me hacía tedioso, lo gracioso es que después se me hizo práctica y ahora veo todos sí. casi los resúmenes, de, los resúmenes de los late shows, ¿sí? Eso no es... Como los after de los shows. No, el late show no necesariamente. Dime, Francisco. An example of a late show. Um, the late late show. <laughs> That's an example. The late late show with Jimmy Kimmel. Así se llama, no es mi culpa. No por eso, pero está diciendo. 
friends. No, no, eso, no perdón, algo. eso solo es poner el ejemplo de lo que a veces se aconseja, pero un late show es como sábado gigante, como um, domingo para todos. Programas sí. de entretenimiento. Ese sí. tipo de programas de entretenimiento, pero hágase constar en, inglés. en Estados Unidos se llaman late shows porque los emiten todos los días, tipo noticieros, pero son noticieros satíricos. O sea, son noticieros donde se hacen muchas bromas, son noticieros donde las noticias sí se facilitan, pero no necesariamente con el tono serio de los noticieros. En muchas ocasiones también hay cosas pasadas de tono, y entonces por eso es que se generaron como late shows. Casi todas las cadenas en Estados Unidos tienen los late shows, que son los, o sea, los programas como de la noche, los programas más, más tarde, y por eso se llaman late shows. Esos son emitidos por lo general a eso de las diez y media, once de la noche, y Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, uh, Stephen Colbert, um, Noah, I forgot his last name, but Noah, those are four of my favorite late showers, but there are many other ones. Sí, o sea, todos esos shows en los cuales ustedes ven um, que a veces tienen como entrevistas con los artistas y están en sus escritorios ahí platicando con ellos, so those are considered late shows. Y hay uno que sí, así se, ah, el otro era, ah, se me fue el nombre, pero es un, un gordito de Inglaterra, I forgot his name. But uh, ese es otro que tenía también un carpool karaoke, o sea, que tenía como entrevistas en carros con los artistas, tal vez por el, en alguna ocasión lo pudieron haber visto, pero ellos son, o esas personas son las que hacen los late shows, que son, o sea, como les decía, tipo noticieros, pero no tan serios, no tan um, informativos al 100%, pero así es como yo consumo mis noticias casi siempre, o sea, con los late shows. Pero, pero es necesario siempre en inglés. Eh... O, o subtitulado, como porque por lo menos yo ahorita en el canal 3 estoy tratando de, de ver una serie que es en inglés, uh -huh. pero es una serie que se supone familiar. ¿no? Uh -huh. Entonces, algunas palabras y siento que, que, que las estoy... Captando de ahí. Captando, cabrón. Ajá. Sí, muchos de los late shows son subtitulados. Por lo general son subtitulados. O sea, podrían, podrían estar subtitulados porque esos... O sea, yo los veo en YouTube. Porque, o sea, si no, tendría que pagar un montón para tener que ABC, HBO y todas esas, esas cadenas de Estados Unidos. Y por eso les digo, por lo general yo lo que veo son como resúmenes. Antes, cuando estaba más empilado con ver los late shows... Me costaba porque o sea, yo quería verlo todo y me tocaba andar buscando de link en link, saltando de aquí para allá, buscando todos los pedacitos para poder terminar de ver todo el programa. Pero ahora es como que ya me conformo con lo que me sale en YouTube, 15, 20 minutos y con eso me quedo. Pero ya, yeah. so late shows are, they are pretty cool and uh, they're also informative. Así que de ahí es donde saco a veces algunos de los detalles que, que les cuento, porque, o sea, tienen como de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? So yeah, um, so this is this activity, uh, Claudia. Are we clear with it? Yes, teacher. Ya okay. sé dónde estaba el error mío. Okay, great, 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 great. So now we move on for a while to this one. Pero esta sí me gustaría que quizás regresemos a ella cuando sea el turno de trabajar en esto. Sí, que va a ser ya en un momentito. Así que vamos a regresar acá un poquito más adelante. For now, we have to talk about, uh, yeah, over here. We have to talk about this. Remember last night we had this pending. Um, we're not going to spend too much time on it. Esta noche no vamos a pasar tanto tiempo con esto, ya que este tema ya deberíamos dejarlo atrás, así como ustedes ya se hubiesen uh, haber olvidado a esa persona, como les decía anoche, ¿verdad? Yo sé que Francisco aún se acuerda de ella. Hmm, se te nota en la cara. Más que sos del Madrid, peor. Ok, uh, so, questions with going to. Sí, ese es un ejemplo de lo que estábamos eh, mencionando hace un momento. So, what is Laura going to do tomorrow? What is Laura going to do tomorrow? Here, remember, it's questions with going to. The structure is very simple. We can do we can do it either way. We can do double H and that's why double H is here in, in brackets. O sea, por eso lo tenemos, ¿verdad? Entre paréntesis, porque la podemos usar, no es mandatoria. No es que todo el tiempo debe ser una double H question. But the one that has to be included is B. We always are going to need B. Remember, when we have the version of B at the beginning, it's a yes, no question. Siempre que tenemos la versión del B en el principio de la pregunta, sería una pregunta de sí o no. 
cuando tenemos una double edge question es una pregunta abierta, una pregunta en la cual se requiere una explicación dependiendo de la palabra que se utilice. Then we have the subject, then we have the going to, which is part of the structure. Then the infinity verb, remember when we talk about infinity verb, siempre que ustedes eh, lean esto de infinity verb o alguien les diga el infinity verb, por lo general las personas o muchos profes cometen el, el error de presentarlos de esta forma con el to al lado. Y sí es cierto, algunas, algunas ocasiones eh, van a ser mucho más claras si el to está ahí, pero por lo general es mejor si ustedes se memorizan que el infinity verb simplemente se refiere a esto, a la base form of a verb, o sea, la forma básica de un verbo. Porque, o sea, eso de decir todo el tiempo to be es algo que yo dejé desde hace, hace mucho, porque que, no sé, esto sé que va a sonar bien raro, pero a mí se me hace bien injusto, ¿sí? Que, o sea, porque no tiene nada que ver, pero bien injusto que el verbo be sea el único que toda la gente conoce como el verbo to be. O sea, y el resto de verbos nadie dice el verbo um, to run o el verbo um, to hide. O sea, nadie dice nada de, del verbo to do, to this, nada de eso. Sí, por lo general, el único verbo que se conoce con su forma del to es el be. Y desde ese entonces yo siempre empecé a llamarlo solo el verbo be. O sea, porque el verbo se llama be, no es uh, verbo to be. O sea, la costumbre, ¿verdad?, de los profes, es decir, el verbo to be. Pero esa es una cosa que a la larga puede confundir a alguien. Porque, o sea, el verbo en sí es solo be, nada más. O sea, ese es el verbo. Ya cuando se agrega el to al principio, es porque se estaría refiriendo a que es la versión infinitiva. Y aquí, o sea, por lo que en este caso es fácil de entenderlo, es porque cuando ustedes utilizan going, sí, o going to, ahí está ya incluido ese to, miren. El to necesario para poder después colocar el infinitivo está justo acá, to. Entonces, después de ahí, ustedes solo colocan el verbo y ya está. O sea, ya no necesitan ustedes eh, agregar otro to. Y por eso es que yo siempre trato de explicar eso, de que el no, o sea, todos los verbos son iguales. El verbo be es el verbo be y no el verbo to be. Porque eso lo tomé también una vez que un compañero eh, dijo que What is Laura going to, to be? O where, por decir algo. Where is Laura? Where, para que sea más, más específico. Where is Laura going to, to be tomorrow? Sí. O sea, ¿y por qué pasó eso? Porque él estaba acostumbrado a que la forma infinitiva del verbo este be era to be. Así que por eso él creyó que era correcto colocar el to to be. O sea, porque según él, la parte de la estructura aquí del going to no se tocaba. Y eso, o sea, nació a raíz de lo mismo, ¿verdad? De que muchos maestros, o sea, tienen esa costumbre de referirse a este verbo como si fuese el verbo más especial de todos y no necesariamente. Todos los verbos tienen una función importante y el be es el verbo be. Okay, uh, so the next one is, the next example we have here. Oh, sorry, I was explaining the, the structure. So we have the infinity verb or the infinity form of the verb. And then we have a complement, if necessary. Normally, the complement is going to be seen in the way of a um, time expression. Si sí, una expresión de tiempo, por lo general va a ser el complemento para este tipo de preguntas. Aquí tenemos una que es bien clara, ¿verdad? Tomorrow. Ustedes entienden directamente que habla acerca de mañana. Para la siguiente puede ser que alguien se llegue a confundir, ¿sí? Porque aquí tenemos birthday or on her birthday. What is Fatima going to dance on her birthday? Pero, ¿por qué colocamos esto como la time expression? Porque el cumpleaños de Fatima aún no ha sucedido. Es un evento que suponemos será en el futuro. So that's why we use this as the future expression. See, ¿Sí? on her birthday hace referencia a cuando eso suceda, cuando llegue el cumpleaños de Fátima. ¿Cuándo puede ser el cumpleaños de Fátima? It can be tomorrow, it can be in a week, it can be in a month, um, it can be, I don't know, on December. So whenever Fátima's birthday is here, it's not now. It was not even yesterday. It's in the future. Así que por eso Fatima's birthday is taken as the time expression here. Y como les decía, ustedes también pueden utilizar referencias a Navidad, a Semana Santa, al Día de la Independencia. En Estados Unidos es muy, muy común que la gente haga cosas para ese día. Entonces, por eso, ¿verdad? También es, es un día que se menciona muy a menudo. Pueden hablar, qué sé yo, acerca de... 
una fiesta de alguien al día, día de San Patricio que pasó recién. Oh, wait, es hoy. Exactamente hoy, el día de San Patricio. So yesterday we could have talked about St. Patrick's Day. Hey, qué sad, miren, les hubiese hecho mi speech. Yo desde que estaba en la U siempre me buscaban para que um, hablara acerca de la importancia del día de San Patricio. Okay, anyway, uh, so the next one is where. Where is my son going to play the piano? Where is my son going to play the piano? ¿Qué nos falta aquí? ¿Qué nos falta en esta pregunta? Aquí hace falta una cosa en esta pregunta. ¿Y qué sería lo que nos hace? Exactamente. Morato. El time expression. ¿sí? When is my son, where is my son going to play the piano? Y ahí podríamos colocar on June. Where is my son going to play the piano on June? Wait, in June, in June. ¿Dónde va a tocar el piano mi hijo en junio? Sí, aquí ya tenemos, ¿verdad? La time expression. Lo mismo para esta. Aquí necesitamos una time expression. When are you going to shave your beard? Aquí esta pregunta, por ejemplo, no es una pregunta válida. Y por eso está esta como, como un ejemplo aquí. Esta pregunta no puede ser eh, utilizada como un going to. Sí, o sea, sí puede en cierta forma, porque la respuesta, ¿verdad? Es la que nos va a, a entregar la la cuestión ya del futuro, o sea, aquí cuando esto, esto no ha sucedido entonces la respuesta sería la que incluye el futuro pero la pregunta como tal aún no incluye una expresión de futuro, así que cuando ustedes, la, y la única pre, palabrita que se salva de esto de hecho es when el, es la única que puede ser utilizada sin una expresión de futuro, porque lo que ustedes le están preguntando a las personas es cuándo van a hacer eso que ustedes quieren saber de esa forma, entonces, la respuesta es la que va a traer consigo la expresión de futuro o el tiempo específico en el cual ya van a, a realizar, ¿verdad?, esa actividad. Pero eso solo se podrá hacer con when. Pero si no fuese when, esta pregunta no podría ser utilizada con una estructura de futuro porque no tiene, ¿verdad?, eh, una posibilidad lógica para agregarle una expresión de futuro. Pero ya que es when, ahí sí se puede dejar. Porque está preguntando por cuándo. Y en la respuesta, como les digo, va a estar entregada ya la versión de cuándo eso va a suceder, que claramente va a ser algo que suceda en el futuro. And then, um, here is a yes, no question. Aquí hay, o sea, lo que pasa es que aquí hay ejemplos como de, de todo, para que tengamos ahí más o menos un contexto de cómo se pueden utilizar. Here we have a yes, no question. Is Jacqueline going to cook tomorrow? Sí, ¿va a cocinar Jacqueline mañana? We don't have any Jacqueline here, but... If there was, we could say, yes, she is, or no, she's not. Um, tell me, Francisco. Eh, teacher, en la, en la pregunta anterior, when are you going to shave your beard? What is the meaning bear? Beard is la barba. Beard. Ah, okay, okay. Mm -hmm. Shave, sabe, shave cortar. sabemos qué significa. Cortar o afeitar. Afeitar. Mm -hmm. Afeitar. Uh -huh. Shave. Ah, so, pues sí. Yes. Pensé beard. que estaba equivocado. Sí, pero beard es la, la barba. So, when are you going to shave your beard? Muy bien. Eso, o sea, siempre como les digo, que ustedes utilicen when, pueden colocar cualquier actividad, o sea, cualquier cosa. Por ejemplo, ustedes le pueden preguntar a alguien, um, when are you coming back? Or when are you going to come back? Ya que estamos hablando de going to. When are you going to come, to come back? ¿Cuándo vas a regresar? Y la persona, cuando conteste, ahí nos va a a facilitar, ¿verdad?, la opción o la respuesta en el futuro y de esa forma es que la oración o ya la conversación completa sí va a tener lo que se necesita para que sea una, eh, pues, oración, una pregunta o una conversación con un término de futuro. Porque lo que más, 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 más nos va a ayudar a entender eso será la expresión que usemos de tiempo. O sea, el momento en el cual mencionamos, ¿verdad?, mañana, la próxima semana, o lo que sea que querramos mencionar en ese, en ese sentido. Now, the continuous examples. Well, what am I cooking tomorrow? Here is a very simple um, question. What am I cooking tomorrow? ¿Qué voy a cocinar mañana? Anyone can ask that to themselves. Cualquiera se puede preguntar eso a sí mismo. What am I cooking tomorrow? What am I eating tomorrow? What am I, 
where am I going tomorrow? Sí, or when am I going to be tomorrow? Entonces, todas esas, um, ese tipo de preguntas se pueden hacer también, preguntas personales. Then, uh, is she visiting her in-laws for Christmas? Is she visiting her in-laws for Christmas? Aquí no vamos a decir, ¿verdad? Is she going to visit her in-laws for Christmas? Y recordemos, cuando hablamos de los in-laws, nos referimos a, ¿a qué? Your in-laws. ¿Quiénes son los in-laws? Cuñados. Podría ser, sí, los cuñados. O también se puede entender como toda la familia, ¿verdad? De mi esposo o esposa. Sí, o sea, los in-laws básicamente son toda la familia política. So, in-laws. So, is she visiting her in-laws for Christmas? ¿Va a visitar ella a sus um, familiares políticos para Navidad? We don't know. Is she? Is she not? We don't know yet. Um, is he shopping this Black Friday? Is he shopping this Black Friday? Si va a comprar él este viernes negro? Well, it's still a long time to go, but maybe he has plans to shop during a Black Friday. And then uh, we have another one. Where are they sitting in the park for the meeting on Saturday? Aquí sería una bien compleja. O sea, también tenemos ese tipo de situaciones en las cuales las preguntas no siempre van a ser sencillitas, ¿verdad? Sino que también a veces puede que haya preguntas un poco más largas. Where are they sitting in the park for the meeting on Saturday? ¿Dónde se van a sentar ellos en el parque para la reunión del sábado? Yo quiero saber dónde van a estar porque, porque quiero ir a la reunión, pero necesito tener una idea de dónde van a estar. So, where are they, are they sitting in the park for the meeting on Saturday? Sí, ¿Dónde se sentarán en el parque? O sea, más o menos tener una idea para la reunión de este sábado. Um, okay, so that's the questions, or those are the questions with either going to or the continuous. Now, any questions about this? Any doubts regarding this, this section? No? All right, so this conversation, we're going to come back to it in a little bit. Ahorita lo que estaba viendo es que se hace un poco tarde y quiero dejar ya libre la duda que tenía um, Claudia. Así que nos vamos a saltar de nuevo a esto. Y sería esta sección. Sí, estamos hablando acerca de... Um, it's a reading practice. And here we have the fact that it is um, cell phone etiquette. Cell phone etiquette. Muy bien. Con esta me van a ayudar ustedes a leerla. Así que... Vamos a ir sección a sección. Quisiera saber quiénes están dispuestos a ayudarme. Vamos a ir leyendo párrafo por párrafo. Así que solo necesito cuatro personas. Me um, ok, so Claudia, Rafael, Francisco, and one more. Just one more. Bueno, en el transcurso vamos a ver quién va a ser. Muy bien, um, Melissa, then. Rafael, you may start on this section. Can you see it well? O la hago más grande. Así está bien. Ok. Uh, what do you do in a situation like this? You're eating dinner with friends at a nice restaurant. You're having a great time when a phone rings at the box next to you. A man takes out his phone and starts talking loudly about problems he's having with his girlfriend. He talks for almost 10 minutes. This happens all time on bus and in restaurant everywhere. Hey, great. Thank you. Now, um, <coughs> Claudia, you get this second paragraph. <clears throat> Many people find cell phones useful in their day to day lives, but we've all said. Set, sat, sat, sat mm -hmm. next to someone talking to loudly, loudly, mm -hmm. loudly, loudly on a cell phone. You may want to tell the low mouth, loud mouth, to end, mm -hmm. low mouth to end the conversation, but let the manage, management, management. Management, take care of noisy customer. You can only control your own um, behavior. 
behavior. Mm -hmm. Here are a few rulers. Rules. Okay, very good. Um, Francisco, you take these two. Estas dos nada más. Melissa, you're going to do these two. And Zulma is going to do the last paragraph. Okay, Francisco. Of Mingo. Respect the rules of restaurants and other public place. If a scene says, turn off cell phones. Don't use your phone. Keep private conversation private. Speak softly and for a short time, try to move away from other people. Be good. Um, Melissa? Okay. Light off, phone off. Never take calls in a teacher or at the movies. Pay attention. Checking on a cell phone while driving is a da dangerous. And watch where you're going when you're walking down the street and talking on the people, the phone, perdón, on, phone, on, on the, the phone. phone. Yeah, talking on the phone. Okay, and Tulma. As more people use the cell, cell phone, things are only going to get worse. So the next time you're getting ready to make a call, stop and consider the people around you. Very good. Stop and consider the people around you. Good. Now, just to do the proofreading, I'm going to do it one time. And then we're going to do um, the the practice or the activity. Now, it is the way it should go. What do you do in a situation like this? Wait. Yeah, you're eating dinner with friends in a nice restaurant. You're having a great time when a phone rings at a table next to you. A man takes out his phone and starts talking loudly about problems he's having with his girlfriend. He talks for almost 10 minutes. This happens all the time, on buses, in restaurants, everywhere. Many people find cell phones useful in their day-to-day -day lives. But we've, sat, we've all sat next to someone talking too loudly on a cell phone. You may want to tell the loud mouth to end the conversation, but let management take care of noisy customers. You can only control your own behavior. Here are a few rules. Off means off. Respect the rules of restaurants and other public places. If a sign says, turn off cell phones, don't use your phone. Keep private conversations private. Speak softly and for a short time. Try to move away from other people. Lights off, phone off. Never take calls in a theater or at the movies. Pay attention. Talking on a cell phone while driving is dangerous. And watch where you're going when you're walking down the street and talking on the phone. As more people use cell phones, things are only going to get worse. So the next time you're getting ready to make a call, stop and consider the people around you. Muy bien. De las palabras que tenemos acá, hay algunas que sé que son quizá nuevas. Um, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra loudly, que la tenemos en esta parte de acá y aquí también, estamos hablando de algo que es muy fuerte, o sea, muy ruidoso, ¿sí? Loudly. Cuando hablamos de loudly, se refiere a algo ruidoso. Now, uh, loud mouth. Cuando hablamos de loud mouth, esta sería la persona ruidosa, ¿sí? Ruidoso es el adjetivo para eh, describir la situación, ¿verdad? Que es ruidosa. Pero cuando es el loudmouth, es la persona que genera el ruido. O sea, el gritón, vaya. Loudmouth es el gritón, ¿sí? El, el bocudo. Ok, and then uh, behavior. Behavior sabemos que se refiere a nuestro comportamiento. Por eso tenemos esta frase. You can only control your own behavior. Sí, behavior es una behave hasta aquí con la con la E en lugar de, de, la, de la I que tiene, um, es una palabra que muy a menudo utilizan los padres para decirle a los niños que se porten bien. O sea, decir behave se refiere a eso. Pórtate bien. Sí, behave. Um, now, in the case of the rules, off means off significa que apagado significa apagado. 
Sí, off means off, apagado significa apagado y pues ya da la indicación, ¿verdad? Que siempre que estemos en un lugar público, restaurantes o lugares así y hay algún um, letrero que nos indique apagar los teléfonos, tenemos que hacerlo. Y ahora, keep private conversations private, se refiere a que mantengas las conversaciones privadas, privadas. Um, lights off, phone off es otra de las reglas eh, si las luces están apagadas, el teléfono debe estar apagado, esto principalmente cuando estamos en teatros a esto se refiere a lo de theater o at the movies o en el cine, verdad, siempre que se habla de at the movies estamos hablando del cine um, ya no es tan común que se utilice la palabra movie theater, eso se los digo porque antes era bien, bien común, verdad que se dijera, I'm going to the movie theater Últimamente ya solo se dice going to the movies, so the movies. Now, pay attention, bueno, presta atención, esa es otra cosa que pues creo que todos deberíamos saber. Ahora, considerando esa información, vamos a desarrollar esta actividad. En la actividad tenemos acá la indicación bastante sencilla. Read the article, try to understand, understand sorry, the point of uh, view of the writer. Choose the ideas you think the writer may agree with and choose four options. Perdón, tenemos que buscar entonces la información o de todas estas opciones que tenemos acá, son ocho en total, eh, aquellas con las cuales la, el escritor de este artículo que acabamos de leer estaría de acuerdo. ¿sí? Algunos me imagino que ya habrán completado esta sección. Ahora, ¿cuáles podrían ser algunas de estas indicaciones? Voy a leerlas todas primero y después vamos a ir eligiendo las que consideramos que son apropiadas de acuerdo con lo que justo acabamos de leer. You should never use a cell phone in public. Nunca deberías utilizar el teléfono en público. Cell phone users are very rude people. Las personas que utilizan teléfonos celulares son personas muy rudas. Um, turn off your cell phone if someone asks you to. Apaga tu teléfono si alguien te lo pide. You should challenge people who talk loudly on cell phones. Deberías eh, retar a las personas que hablan fuerte en los teléfonos o por teléfono. It's okay to talk on the phone while driving a car. Está bien hablar por teléfono mientras conduces un auto. You can use a cell phone in public if you speak quietly. Puedes usar un teléfono en público si hablas suave o bajito. Don't shout into the phone. No le grites al teléfono, ¿sí? Shout. Cuando hablamos de la palabra shout, esto se refiere ¿verdad? a un grito, a un alarido. Don't stand close to other people when you're using a cell phone. No te pares o no te quedes cerca de otras personas cuando estás utilizando un teléfono. Okay, so now, would uh, the first option or option number one be good or will the writer agree with option number one? What do you think? No. Okay, so we're going to leave it like that. What about number two? Cell phone users are very rude people. Will he agree with that or she agree with that? No, right? Turn off your cell phone if someone asked you to. How about this one? Is it a good option? Yes. Yes. Okay. Very good. Um, you should challenge people who talk loudly on cell phones. Debería retar a las personas que hablan fuerte en el teléfono. Would that be a good idea? I think no. Okay. Um, now, it's okay to talk on the phone while driving a car. Está... Bien, hablar por teléfono mientras conducimos un carro. Creo que eso ya por lógica, ¿verdad? We have to say no. Now, you can, aquí entonces ya por defecto, el resto todas lo vamos a, a, a tomar. Um, you can use the cell phone in public if you speak quietly. Yes, you can use it if you speak quietly. Don't shout into the phone, no le gritas al teléfono. And don't stand close to other people when you're using a cell phone. A ver, creo que sí, la logramos, la hicimos, muy bien. Ahora, ¿quién pone la canción de Dora? Ok, so these are the four options, exacto. <risa> ¿Lo hicimos? Sí. Bueno, estas cuatro son entonces las opciones correctas. Sí, las demás no necesariamente eran la mejor opción, ¿verdad? La elegí. Ok, so, um, we're going back for a little bit to this section. Messages uh, we tell, oh wait, no, vamos a leer esto primero. Vamos a hacer esto y creo que con esto nos vamos a despedir esta noche con esta conversación. Así que significa que el lunes todavía vamos a tener algo de trabajo pendiente de la plataforma, pero aún así voy, creo, a tener algunas, algunas cosas que sean interesantes para poder compartir el lunes y luego pues ya el martes si ustedes 
quieren pueden elegir o podemos elegir algún otro tema verdad para poder comenzar acerca de eso pero el lunes sí estaríamos ya terminando con lo que sería el trabajo correspondiente de la plataforma para el lunes también eh, les comento desde ahorita eh, si tienen alguna duda con alguno de los ejercicios que deban realizar verdad así como lo acabamos de desarrollar ahorita será importante que lo mencionen porque pues sí así les puedo ayudar de una vez y ya tenemos todo listo verdad para el martes ya solo venir. Um, creo que Claudia, usted va a recoger el dinero para la pizza. Ah, yes, teacher. Sí, ok, es que pues sí es la despedida. Oh. <risa> Uno, de, se puede, pueden, venir de, pueden venir de <risa> sí, pueden venir de particular, no hay problema. Bitcoin. Ya, yeah. yeah. pueden venir de particular sin problema. Este, ahí traen chocolate, dulces, porque va a haber amigos secretos también. Uh, Así que ya saben. No, gift. just kidding. So, gift now, card. Gift card, ah, bueno, gift cards. Si ustedes son de esos, uh, bueno. no problem. We take it. We take it. <laughs> okay, so in this conversation, we have two people. Uh, just one second. Give me one second. Uh, Sorry, I had to add to tell something to my sister. Um, ¿Por qué dinámico? ¿De qué? <laughs> Por la... Las actividades, lástima que son virtuales. Las ah. Son divertido. <laughs> sí. <laughs> bueno, igual. El lunes, se van a, el lunes van a, se van a dar gusto los estudiantes de la U porque tenemos una actividad, de hecho. Así que a ver qué tal sale todo. Okay, so uh, we have this conversation and it should go as follows. We have a secretary and Mr. Kale. Those are the two people taking part on it. Um, and it goes as following. Good morning, Peter Parker Industries. Hello, may I speak to Miss Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. Is it G-A-L-E? No, it's K-A-L-E. All right, please tell her our meeting is on Friday at 2.30. Friday at 2.30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kale, I'll give Miss Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Ok, so that's the conversation. Básicamente es algo que tiene que ver como con un estilo de call center. Or, I mean, here we have just the, the title of a secretary, but the, the advice would be for you guys to try to do it like that. Así que, ajá, sería como ese tipo de ejemplo, ¿verdad? Eh, una conversación que toma lugar entre, um, qué sé yo, un compañero de trabajo de Miss Graham y quiere eh, informarle, ¿verdad? Acerca de la reunión que tienen el viernes a las 2.30. Aquí no necesariamente eh, vamos a utilizar, ¿verdad? La situación del um, making plans, sino que aquí lo que, se, lo que se ve mayormente será el tell her, ¿sí? O sea, básicamente se refiere a la indicación que esta persona le está dando a la secretaria y ese es el tema que vamos a estar cubriendo ya más a detalle el día lunes ¿sí? cuando um, utilizamos el tell someone to do something and ask someone to do something aquí um, de lo que viene mayormente este tema es en cuestiones de autoridad o sea como el, el sentido en el cual yo voy a decir algo puede sonar más autoritario o puede sonar un poco más eh, friendly, más amigable, entonces es a eso, ¿verdad? A lo que se viene refiriendo pero bueno, creo que lo vamos a dejar por ahí um, solamente recordarles, ¿verdad? este próximo lunes vamos a tener ya como la última clase para cobertura de los temas eh, vamos a estar terminando la, la, las clases el día martes y por favor, este fin de semana si tienen ustedes la oportunidad, el chance sería verdad recomendable poder um, pues, terminar con el trabajo principal de la plataforma y ya pues más adelante um, ya tenemos todo verdad preparado y listo para, para el final de las clases bueno, um, so that's it thank you guys for sharing tonight I hope you have amazing weekends I hope you get to rest tonight And uh, yeah, on all the activities you have, I wish you success. 
And I will be seeing you um, next Monday at the same hour, same channel, remember? Okay, so thank you very much and see you on Monday. Thank you, bye. Okay, bye-bye everyone. <laughs>